Me llamo Ponche Ramírez, tengo 28 años de edad, soy de Bahía de Caracas, Manaví, Ecuador. Cuéntanos, Ponche, ¿cómo fue que sentiste el terremoto? Eso que nos estabas comentando. Eh, estaba con mi esposo, con mis dos hijos, pues en el momento estábamos juntos, nos abrazamos. Estaba así nerviosa, pero no lloraba. Estuve cuatro o cinco días sin llorar. Nerviosa sí, pero no lloraba. Luego ya con el pasar de los días comencé a asimilar porque ya comencé a ver, eh, comencé a pensar qué iba a hacer, cómo iba a mantener a mis hijos. Y ahí sí ya sentí que me desahogué, lloré. Cada vez que me metí al baño lloraba. Trataba de que no me viera ella. Sí fue un poco difícil, pero ahí vamos avanzando. Pero tú dijiste algo hace rato que era como que no podías creer. No lo asimilaba, no lo creía. No, 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 no veía. Cuando ya vine, a los días que ya pude venir a, acá al centro, cuando vi todos los edificios, las casas, el local donde estuve tantos años trabajando, ya no estaba, fue duro y volví a llorar. Y casi por eso no me gusta ir a Bahía, no, no, porque no me gusta ver, no, que no me gusta... Cuéntanos lo que pasó con tu negocio. Eh, gran parte, en realidad la casa ya era vieja. Tenía muchos, muchos años y sí, las paredes estaban dañadas y para evitar accidentes decidieron derrumbarlo todo. No tan solo mi nego el negocio de nosotros, sino algunos, ocho, nueve, casi la cuadra, la mitad de la cuadra no está ya ahí de los negocios de que tantos años estuvimos ahí trabajando. Amigos. ¿Cuántos años? Once años. Once años más o menos trabajando ahí en el mismo lugar. Y ahora estás ubicada con este negocio temporal frente al hospital. Sí. Al hospital que es un hospital temporal también. Que también, que en un momento se va a, va a volver y, y ahí a ver, no sabemos. Esperamos que de aquí allá ya hayamos pensado o algo allá mejor. No sabemos todavía qué va a pasar con Bahía exactamente. Pero por ahora en esto y para adelante.